ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്താണെന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനോ ബെർണോളജി സിറ്റുവേഷനോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിവൈസ് ആണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ അതെന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനും ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഹെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ ഹെച്ച് എങ്ങനെ ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ കേസാണ് ലെറ്റ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലിക്വിഡ് വിച്ച് ഈസ് ഹെവിയർ ദാൻ ദ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് അതായത് മാനോമീറ്റ്രിക് ലിക്വിഡ് ഹെവിയർ ആണ് ദാൻ ദ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ് പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാളും ഹെവിയർ ലിക്വിഡ് ആണ് മാനോമീറ്ററിലുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മാനോമീറ്റർ മാനോമീറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് വെള്ളമാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക വാട്ടർ ആണെന്നും മാനോമീട്രിക് ലിക്വിഡ് ഉള്ളത് മെർക്കുറി ആണെന്നുള്ള കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് എടുക്കണോ ഹെസ് എച്ച് എന്ന് എടുക്കേണ്ടത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഹെവിയർ ലിക്വിഡ് ആണ് ഹെവിയർ ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എസ് ഒ എന്ന് എടുക്കേണ്ടത് എസ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ് പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹെവിയർ ലിക്വിഡ് കോളം ഇൻ യൂട്യൂബ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹെവിയർ ലിക്വിഡ് കോളം ഇൻ യൂട്യൂബ് ഇതാണ് ഇ എക്സ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹെവിയർ ലിക്വിഡ് കോളം ഇൻ ദ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിലുള്ള ഇതല്ല ഹെവിയർ ലിക്വിഡ് അല്ലേ മാനോമീറ്റർ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഹെവിയർ ലിക്വിഡ് കോളം ഇൻ ദ യൂട്യൂബ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു എസ് എച്ച് ബൈ എസ് ഒ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മാനോമീറ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആ മാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ ഈ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ കാണിച്ചല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് മാനോമീറ്റർ ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും റെഫറൻസ് ലൈൻ എടുക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ലൈൻ വി ആർ അറൈവിങ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു എസ് എച്ച് ബൈ എസ് ഒ മൈനസ് വൺ ഇതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഹെവിയർ ലിക്വിഡ് കോളം ആണ് ഓക്കെ പ്രഷർ ഹെഡ് അല്ല അതായത് പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം എല്ലാവരും തെറ്റ് വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഹെവിയർ ലിക്വിഡ് കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മാനോമീറ്റിക് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഹെച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കും അങ്ങനെ എഴുതി അത് തെറ്റാണ് അത് ഹെച്ച് അല്ല ജസ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ഇത് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് മാനോമീട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഹെവിയറും പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകണം ഫ്ലൂയിഡ് ലൈറ്ററും ആണെങ്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു എസ് എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഒ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിലുള്ള ലിക്വിഡ് ലൈറ്ററും പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഹെവിയറും ആണെങ്കിൽ എന്നാണ് അതായത് ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിൻ്റെ കേസാണ് വരിക അല്ലേ മാനോമീറ്ററിക് ലിക്വിഡ് ലൈറ്റർ ആവുകയാണ് ലൈറ്റർ ആകുമ്പോൾ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എസ് എൽ ബൈ എസ് ഒ വൺ മൈനസ് എസ് എൽ ബൈ എസ് ഒ എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റർ ലിക്വിഡ് ഇൻ യൂട്യൂബ് അതായത് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിലുള്ള ലൈറ്റർ ലിക്വിഡ് എസ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിൻ ത്രൂ പൈപ്പ് പൈപ്പിലൂടെ ലൈറ്ററിന് എൽ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഹെവിയറിന് എച്ച് എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പോയി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ
ഇവിടെ അതേ സെയിം ഇക്വേഷൻ ഇതിവിടെ സെയിം റിലേഷൻ തന്നെയാണ് വരിക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിടുക ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ ആൻഡ് ഓയിൽ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഹാവിങ് ഇൻലെറ്റ് ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ത്രോ ഡയമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ ഓയിൽ മെർക്കുറി ഡിഫറൻസ് മാനോമീറ്റർ ഷോസ് എ റീഡിംഗ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഓയിൽ ത്രൂ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ടേക്ക് സി ഡി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വെഞ്ചുറി മീറ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓയിലാണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഓയിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ പൈപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാനോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മാനോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും സേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് എന്താണ് മെർക്കുറി ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് നോക്കാം ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു മാർക്ക് ദിസ് യ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വളരെ ആവശ്യം ഇത് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഇതാണ് മെർക്കുറി ഡിഫറൻസ് ലെവൽ സോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് O ഒന്ന് എടുക്കുക എസ് ഒ ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദെൻ ഇൻലെറ്റ് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രോ ഡയമീറ്റർ ഇൻലെറ്റ് ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ഡി വൺ എന്ന് എടുക്കാം സ്മോൾ ലെറ്റ് ഡി വൺ എന്ന് കൊടുക്കണം ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ത്രോട്ട് ഡയമീറ്റർ ഡി ടു എന്ന് എടുക്കാം അത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദെൻ ഓയിൽ മെർക്കുറി ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഷോസ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഇതിനകത്തൂടെ ഓയിലാണ് ഒഴുക്കുന്നത് മാനോമീറ്റർ ഉള്ളത് മെർക്കുറി ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് ഇത് ലോവർ ലെവൽ അപ്പർ ലെവൽ ഇതാണ് എക്സ് ഇതാണ് എന്ത് ഓയിൽ മെർക്കുറി ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഷോസ് റീഡിംഗ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നോക്കുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഹെച്ച് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുത്ത് എഴുതി ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തെറ്റാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക തന്നു ഡിസ്ചാർജ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചത് ദെൻ സി ഡി എന്താണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആണെന്നും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഹെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ അറിയാം റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഹെച്ച് കാണണമെങ്കിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് എന്താ നോക്കേണ്ടത് മാനോമീറ്ററിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഹെവിയർ ആണോ ലൈറ്റർ ആണോ നോക്കണം അല്ലേ മെർക്ക് ഓയിൽ മെർക്കുറി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് മാനോമീറ്ററിൽ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് ഹെവിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പ്രഷർ ഹെഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഹെഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് എച്ച് ബൈ എസ് ഒ മൈനസ് വൺ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഈ ചിത്രം മാറ്റട്ടെ അല്ലേ ഈ ചിത്രം മാറ്റാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ ഹെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് എച്ച് നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി എന്താണ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അത് മൈനസ് വൺ
പിന്നെ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ആണ് അതിൽ ഹെച്ച് അറിയണം അപ്പോൾ ഹെച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ റിലേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഹെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെയാണ് എല്ലാവരും തെറ്റുക ഹെച്ചിന് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റോങ് ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക കാരണം ഇത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ആണ് ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ദെൻ റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ മൈൻസ് എ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ടു സ്ക്വയർ അത് ഓൾറെഡി വാല്യൂസ് അറിയാം ദെൻ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇത്രയാണ് സെവൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും ബട്ട് നമുക്ക് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മീറ്റർ ക്യൂബിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈസിയാണ് സിമ്പിളാണ് അടുത്ത് ഒന്ന് നോക്കാം പ്രോബ്ലം ഞാനിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ മാറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ ആ പ്രോബ്ലം പോസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം എ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ വിത്ത് ഇൻലെറ്റ് ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ത്രോ ഡയമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഓയിൽ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദി ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഓയിൽ ത്രൂ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ഫൈൻ ദ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ ഓയിൽ മെർക്കുറി ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ടേക്ക് സി ഡി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ മുൻപ് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലവും ഈ പ്രോബ്ലവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപുള്ള മുൻപ് വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് പകരം എന്ത് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ദ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ ഓയിൽ മെർക്കുറി ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ആണ് ഓയിൽ ഡിഫറൻസ് ഓയിൽ മെർക്കുറി ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓയിൽ മെർക്കുറിയുടെ റീഡിംഗ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ദ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് എക്സ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്നില്ലേ ആ മാനോമീറ്ററിലുള്ള മാനോമെറ്റിക് ഫ്ലൂവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹെവിയർ ലിക്വിൻ്റെ ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എക്സ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആണ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്താ വേണ്ടത് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഹെച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഹെച്ച് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു എസ് എച്ച് ബൈ എസ് ഒ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ അത് ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഓയിൽ മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിലാണ് പൈപ്പിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നത് മെർക്കുറിയാണ് മാനോമീറ്ററിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ മെർക്കുറിയാണ് ഹെവിയർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക കാര്യം മനസ്സിലായ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ക്ലിയർ ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എ വൺ അറിയാം ഡി വൺ അറിയാം അതിൽ നിന്ന് എ വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡി ടു അറിയാം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ഇവർ എ ടു കണ്ടുപിടിച്ചു സി ഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇവരിവിടെ എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മീറ്ററിൽ ചെയ്താൽ മതിയേ ദൻ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ക്യു ഈക്വൾ ടു സി ഡി ഇൻറ്റു സോ ആൻഡ് സോ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഹെച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ഹെച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഹെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ക്യു ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇൻറ്റു എ വൺ എ ടു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അൺനോൺ ഫാക്ടർ ആദ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഡി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് എ വൺ എ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഓൺലി അൺനോൺ തിങ് എന്താണ് ഹെച്ച് ആണ് അല്ലേ റൂട്ട് എച്ച് എന്നാണ് 